এক্সপোনেনশিয়াল ই কি বুঝতে হলে প্রথমে যা জানা প্রয়োজন বাৎসরিক সরল বৃদ্ধি বাৎসরিক চক্র বৃদ্ধি সহজভাবে বললে বাৎসরিক সরল সুদ বাৎসরিক চক্র বৃদ্ধি সুদ চক্র বৃদ্ধি সুদ আসল সি প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্ট বা আসল বা মূলধন এন নাম্বার অফ ইয়ার্স বা কত বছর আর রেট অফ ইন্টারেস্ট সুদের হার প্রশ্ন মূলধন এক টাকা বাৎসরিক বৃদ্ধি হানড্রেড পারসেন্ট তিন বছরে সুদ আসল কত হবে সরল সুদ অনুসারে হিসাব চক্র বৃদ্ধি অনুসারে হিসাব সরল সুদের হিসাব বাৎসরিক সুদ হানড্রেড পারসেন্ট প্রথম বছর দ্বিতীয় বছর তৃতীয় বছর সরল সুদ অনুসারে তিনটি বছরেই মূলধন সমান থাকে অর্থাৎ প্রথম বছরে মূলধন এক টাকা দ্বিতীয় বছরে মূলধন এক টাকা তৃতীয় বছরে এক টাকা বাৎসরিক সুদ হানড্রেড পারসেন্ট তাহলে প্রথম বছরে সুদ পাওয়া যাবে এক টাকা দ্বিতীয় বছরেও সুদ পাওয়া যাবে এক টাকা তৃতীয় বছরেও সুদ এক টাকা তিন বছরে মোট সুদ তিন টাকা আসল এক টাকা সুদ আসল চার টাকা সরল সুদের হিসাব সূত্র অনুযায়ী সুদ আই ইকুয়াল টু পিএনআর সুদ আসল পি প্লাস আই সমান পি প্লাস পিএনআর এখন পি সমান এক এন সমান তিন আর সমান একশো পার্সেন্ট তাহলে সুদ আসল হবে ওয়ান প্লাস ওয়ান ইন্টু থ্রি ইন্টু হানড্রেড পার্সেন্ট বা এক যোগ তিন সমান চার টাকা তিন বছর পর সুদ আসল চার টাকা যা আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি ধাপে ধাপে প্রতি বছর আলাদা করে চক্রবৃদ্ধি সুদের হিসাব বাৎসরিক সুদ হানড্রেড পার্সেন্ট প্রথম বছর দ্বিতীয় বছর তৃতীয় বছর বাৎসরিক সুদ হানড্রেড পার্সেন্ট প্রথম বছরে মূলধন এক টাকা বাৎসরিক সুদ এক টাকা সুদ আসল দুই টাকা প্রথম বছর শেষে সুদ আসল যেটা পাওয়া যাবে তা দ্বিতীয় বছরের মূলধন হবে অর্থাৎ দ্বিতীয় বছরের মূলধন দুই টাকা মূলধন দ্বিতীয় বছরে দুই টাকা সুদ দুই টাকা সুদ আসল চার টাকা দ্বিতীয় বছর শেষে সুদ আসল যা হবে তৃতীয় বছরে সেটা মূলধন হবে তৃতীয় বছরের শুরুতে মূলধন চার টাকা মূলধন চার টাকা সুদ চার টাকা সুদ আসল আট টাকা তৃতীয় বছর শেষে সুদ আসল হয় আট টাকা চক্রবৃদ্ধি সুদ সূত্র অনুযায়ী চক্রবৃদ্ধি সুদ আসল সি সি সমান পি ইন্টু ওয়ান প্লাস আর পাওয়ার এন পি সমান ওয়ান আর সমান হানড্রেড পারসেন্ট এন সমান থ্রি সি ইকুয়াল টু ওয়ান ইন্টু ওয়ান প্লাস হানড্রেড পারসেন্ট পাওয়ার থ্রি বা সি ইকুয়াল টু ওয়ান প্লাস ওয়ান পাওয়ার থ্রি বা সি ইকুয়াল টু এইট যা আমরা চক্রবৃদ্ধির সুদ আসল নির্ণয় করেছে তিনটি ধাপে তিন বছর পর সুদ আসল আট টাকা চক্রবৃদ্ধি সুদের হিসাব বাৎসরিক সুদ হানড্রেড পারসেন্ট দুইটা সেকশনে আমরা এই বাৎসরিক হানড্রেড পারসেন্ট সুদটা নির্ণয় করব প্রথম ছয় মাস বা অর্ধ বছরে দ্বিতীয় ছয় মাস বা বাকি অর্ধ বছরে এই দুইটা সেকশনে আমরা এই বাৎসরিক হানড্রেড পারসেন্ট সুদটা নির্ণয় করব অর্ধ বছরে সুদ হবে হানড্রেড পারসেন্ট ভাগ টু অর্থাৎ ফিফটি পারসেন্ট অপরদিকে বাকি অর্ধ বছরেও অনুরূপ সুদ হবে মূলধন এক টাকা সুদ ওয়ান ইন্টু হানড্রেড পারসেন্ট বাই টু ইকুয়াল টু পয়েন্ট ফাইভ টাকা সুদ এবং আসল ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টাকা ছয় মাস শেষে সুদ আসল হবে পরবর্তী ছয় মাসের মূলধন অর্থাৎ 
পরবর্তী ছয় মাসের শুরুতে মূলধন হবে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টাকা পরবর্তী ছয় মাসের জন্য মূলধন ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টাকা সুদ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টাকার উপর হবে পয়েন্ট সেভেন ফাইভ টাকা সুদ আসল হবে টু পয়েন্ট টু ফাইভ টাকা বছর শেষে সুদ আসল হবে টু পয়েন্ট টু ফাইভ টাকা চক্রবৃদ্ধি সুদের হিসাব অনুযায়ী বাৎসরিক সুদ হান্ড্রেড পার্সেন্ট অর্ধবার্ষিক হারে সুদের হিসাব বছরে দুইবার অর্থাৎ প্রতি ছয় মাসে সুদের হিসাব সূত্র অনুযায়ী আমরা অর্থাৎ ছয় মাসে সুদ হান্ড্রেড পার্সেন্ট ভাগ টু এখানে এন আবর্তন বা চক্র সংখ্যা বছর সংখ্যা নয় পি একক মূলধন আর প্রতি চক্রে সুদের হার এখন এন সমান টু পি সমান ওয়ান আর সমান হান্ড্রেড পার্সেন্ট বাই টু হলে চক্রবৃদ্ধি সুদ আসল সি সূত্র অনুসারে আমরা পাই সি ইকুয়াল টু পি ইন্টু ওয়ান প্লাস আর পাওয়ার এন অতএব সি ইকুয়াল টু ওয়ান ইন্টু ওয়ান প্লাস হান্ড্রেড পার্সেন্ট বাই টু পাওয়ার টু বা সি ইকুয়াল টু টু পয়েন্ট টু ফাইভ যা আমরা এক বছরের সুদ নির্ণয় করেছি দুটি আলাদা আলাদা সনির্দিষ্ট সময়কাল ভাগ করে অর্থাৎ প্রতি ছয় মাস অনুসারে সি ইকুয়াল টু টু পয়েন্ট টু ফাইভ এই সংখ্যাটাকে আমরা স্মরণ রাখি মাসিক হারে সুদের হিসাব এক মাসে সুদ একশো পার্সেন্ট বাই বারো এই হিসাবটা আমরা এখানে লিখছি এন সমান বারো পি সমান ওয়ান আর সমান হান্ড্রেড পার্সেন্ট বাই বারো তাহলে চক্রবৃদ্ধি সুদ আসল সূত্রের মাধ্যমে আমরা পাই সি ইকুয়াল টু ওয়ান ইন্টু ওয়ান প্লাস হান্ড্রেড পার্সেন্ট বাই বারো ইন পাওয়ার বারো তাহলে সি ইকুয়াল টু ওয়ান প্লাস জিরো পয়েন্ট জিরো এইট থ্রি থ্রি পাওয়ার টুয়েলভ বা সি ইকুয়াল টু টু পয়েন্ট সিক্স ওয়ান থ্রি জিরো থ্রি ফোর অর্থাৎ এক বছর পর আমরা যদি বারোটি নির্দিষ্ট পিরিয়ডে সুদটাকে কাউন্ট করি তাহলে আমরা পাবো সি ইকুয়াল টু টু পয়েন্ট সিক্স ওয়ান থ্রি জিরো থ্রি ফোর এই সি এর মানটাকে আমরা মনে রাখি প্রতিদিন হারে সুদের হিসাব অর্থাৎ একটি বছরকে পুরো তিনশো পঁয়ষট্টি ভাগে বিভক্ত করে প্রতিদিনে সুদের হিসাব করা হচ্ছে সেই হিসাবে এন ইকুয়াল টু থ্রি সিক্সটি ফাইভ বি ইকুয়াল টু ওয়ান আর ইকুয়াল টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট বাই থ্রি সিক্সটি ফাইভ তাহলে সূত্র অনুসারে আমরা পাই সি ইকুয়াল টু ওয়ান প্লাস হান্ড্রেড পার্সেন্ট বাই থ্রি সিক্সটি ফাইভ পাওয়ার থ্রি সিক্সটি ফাইভ অর্থাৎ সি ইকুয়াল টু টু পয়েন্ট সেভেন ওয়ান ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন ফোর এইট টু জিরো টু এট ওয়ান এইট সেভেন এক বছর পর সুদ আসল সি ইকুয়াল এখানে সি সমান যে মানটি সেটা আমরা স্মরণ রাখি প্রতি সেকেন্ড হারে সুদের হিসাব অর্থাৎ বছরে তিনশো পঁয়ষট্টি দিনে যত সেকেন্ড হয় তত সেকেন্ডে এইটাকে আবর্তন করে বাৎসরিক সুদ একশো পার্সেন্টকে ভাগ করব অর্থাৎ এক সেকেন্ডে সুদ হান্ড্রেড পার্সেন্ট বাই থ্রি সিক্সটি ফাইভ ইন্টু টোয়েন্টি ফোর ইন্টু সিক্সটি ইন্টু সিক্সটি পি একক মূলধন আর চক্র তাহলে এন সমান হবে থ্রি সিক্সটি ফাইভ ইন্টু টোয়েন্টি ফোর ইন্টু সিক্সটি ইন্টু সিক্সটি পি ওয়ান আর ইকুয়াল টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট বাই থ্রি সিক্সটি ফাইভ ইন্টু টোয়েন্টি ফোর ইন্টু সিক্সটি ইন্টু সিক্সটি তাহলে চক্রবৃদ্ধি সুদ আসল সি সূত্র অনুসারে আমরা পাই সি ইকুয়াল টু টু পয়েন্ট সেভেন ওয়ান এইট টু এইট ওয়ান সেভেন এইট ফাইভ থ্রি সিক্স জিরো নাইন সেভেন এক বছর পর সুদ আসল সি ইকুয়াল টু টু পয়েন্ট সেভেন ওয়ান এইট টু এইট ওয়ান সেভেন এইট ফাইভ থ্রি সিক্স জিরো নাইন সেভেন এখানে সি এর মানটি আমরা লক্ষ্য করলে দেখতে পাব ধীরে 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 তা তিনের কাছাকাছি যাচ্ছে কিন্তু তা কখনোই তিনের সমান হবে না মূলধন এক টাকা বাৎসরিক হান্ড্রেড পার্সেন্ট সুদে এক বছরে সুদ আসল কত হবে চক্রবৃদ্ধি অনুসারে অসংখ্য চক্রে বা আবর্তনে বৃদ্ধির মাধ্যমে হিসাব করতে হবে আরও ক্লিয়ার করার জন্য আমরা এই চার্টটি দেখি এক বছরে সুদ হান্ড্রেড পার্সেন্ট হলে সি সমান দুই টাকা বছরে দুইবার আবর্তনে সি সমান পাওয়া যায় টু পয়েন্ট টু ফাইভ বছরে বারোবার আবর্তনে সি সমান পাই বছরে তিনশো পঁয়ষট্টি বার আবর্তনে সি সমান পাওয়া যায় টু পয়েন্ট সেভেন ওয়ান ফোর প্রতি সেকেন্ডে আবর্তন হলে 
আমরা পাই সি সমান টু পয়েন্ট সেভেন ওয়ান এইট টু এইট ওয়ান সেভেন এইট ফাইভ থ্রি সিক্স জিরো নাইন সেভেন চক্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে যখন একক কোনো কিছুর বাৎসরিক বৃদ্ধি হানড্রেড পার্সেন্ট হয় তখন বছরের মোট সময়কে যত সংখ্যক প্রকারে ভাগ করি না কেন বছর শেষে চক্রবৃদ্ধির সুদ আসল একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে পাওয়া যায় যা দুই ও তিনের মধ্যে হয়ে থাকে এখানে সি সমান টু যার মান ই এর সমান এই বিষয়টি এখানে আমরা দেখেছি এই ই এর সীমা টু ইজ লেস দেন ই লেস দেন থ্রি এর মান ই টু পয়েন্ট অসীম পর্যন্ত প্রায় এভাবে এক্সপোনেন্সিয়াল ই এর মানটি আমরা পেয়ে থাকি যা গণিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহার হয়ে থাকে এখন এখানে কোনো কিছু বৃদ্ধির হার যত পার্সেন্টই হোক না কেন সেই বৃদ্ধির হারকে হানড্রেড পার্সেন্টের গণিত আকারে প্রকাশ করে ই এর মানটাকে আমরা ক্যালকুলেশন করে দেখি কেউ যদি চায় যে এটা একটু নিয়ে গবেষণা করব তবে এই চার্টটি দেখতে পারে এতে অনেক কিছু ইনফরমেশন দেওয়া আছে এটা দেখে ইয়ের মান সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা নেওয়া যেতে পারে ই এর এই মানটিকে একটি অসীম ধারার মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারি ই সমান ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই ফ্যাক্টোরিয়াল ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই টু ফ্যাক্টোরিয়াল ওয়ান বাই থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল অ্যান্ড সো ওয়ান লগারিদমের ভিত্তি হিসেবে ই এর ব্যবহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই ই এর সীমা দুই এবং তিনের মাঝে প্রমাণ করো যে ই একটি সসীম সংখ্যা এবং ই এর মান দুই অপেক্ষা বড় ও তিন অপেক্ষা ছোট অর্থাৎ টু ইজ লেস দেন ই লেস দেন থ্রি আমরা জানি ই ইকুয়াল টু ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল প্লাস ওয়ান বাই টু ফ্যাক্টোরিয়াল প্লাস ওয়ান বাই থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল অ্যান্ড সো ওয়ান দ্যাট ইমপ্লাইজ ই ইকুয়াল টু ওয়ান প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই টু ফ্যাক্টোরিয়াল প্লাস ওয়ান বাই থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল প্লাস সো ওয়ান এখানে ওয়ান বাই ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল সমান ওয়ান ই ইকুয়াল টু টু প্লাস ওয়ান বাই টু ফ্যাক্টোরিয়াল প্লাস ওয়ান বাই থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল প্লাস ওয়ান বাই ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল অ্যান্ড সো ওয়ান এখানে ওয়ান প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু টু এখানে ওয়ান প্লাস টু ফ্যাক্টোরিয়াল ওয়ান প্লাস থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল ওয়ান প্লাস ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল অ্যান্ড সো ওয়ান এইটাকে আলাদাভাবে রাখা হয়েছে এবং বাকি টু সরাসরি নেমে গেছে অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে ই এর মান দুই থেকে কিছু বেশি অর্থাৎ ই ইজ গ্রেটার দ্যান টু এখানে টু ইজ লেস দেন ই লেস দেন থ্রি প্রমাণের প্রথম অংশটি প্রমাণিত হয়েছে অর্থাৎ ই ইজ গ্রেটার দেন টু অথবা টু ইজ লেস দেন ই এই অংশটি প্রমাণ হল এবার আমরা প্রমাণ করব যে ই ইজ লেস দেন থ্রি অর্থাৎ ই এর মান তিনের চাইতে ছোট ই এর মান তিন অপেক্ষা ছোট এটা প্রমাণ করার জন্য আমরা প্রথমে ই এর সিরিজটি নেব অর্থাৎ ই ইকুয়াল টু ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল প্লাস ওয়ান বাই টু ফ্যাক্টোরিয়াল প্লাস ওয়ান বাই থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল অ্যান্ড সো ওয়ান এরপর ই সমান ওয়ান প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই টু যেখানে ওয়ান ওয়ান নেমেছে ওয়ান বাই ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল সমান ওয়ান বসেছে ওয়ান বাই টু ফ্যাক্টোরিয়াল সমান ওয়ান বাই টু বসেছে বাকি অংশ যা আছে তাই এরপর ই ইকুয়াল টু ওয়ান প্লাস বাকি অংশটা যেখানে ওয়ান ওয়ান বসেছে এবং এরপর ই ইকুয়াল টু ওয়ান প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই টু প্লাস ওয়ান বাই থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল প্লাস ওয়ান বাই ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল অ্যান্ড সো ওয়ান এবার আমরা একটা উদাহরণ লক্ষ্য করি পনেরো সমান ওয়ান প্লাস টু প্লাস থ্রি প্লাস ফোর প্লাস ফাইভ অর্থাৎ বামপক্ষের পনেরো সমান ডান পক্ষের এই সংখ্যাগুলোর সমষ্টি এখন আমরা একটু পরীক্ষা করব যেখানে ডান পক্ষের তিন চার ও পাঁচের জায়গায় আমরা লিখব চার পাঁচ ও ছয় অর্থাৎ পাঁচের জায়গায় ছয় চারের জায়গায় পাঁচ তিনের জায়গায় চার লিখব এবং বাকিটা যা আছে তাই রেখে দিলাম তাহলে এক যোগ দুই যোগ চার যোগ পাঁচ যোগ ছয় সমান আমরা আঠারো পাব যা পনেরোর সাইতে বড় তাহলে আমরা কি করব ফিফটিন ইজ লেস দেন এইটিন 
এখন আমরা পূর্বের উদাহরণের মতন ওয়ান বাই থ্রি ফ্যাক্টোরিয়ালের জায়গায় লিখব ওয়ান বাই টু স্কোয়ার ওয়ান বাই ফোর ফ্যাক্টোরিয়ালের জায়গায় লিখব ওয়ান বাই টু কিউব ওয়ান বাই ফোর ফাইভ ফ্যাক্টোরিয়ালের জায়গায় লিখব ওয়ান বাই টু পার ফোর বাকিটা যা আছে তাই এখানে ওয়ান বাই থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল ইজ লেস দেন ওয়ান বাই টু স্কোয়ার অর্থাৎ ওয়ান বাই থ্রি ফ্যাক্টোরিয়ালের সাইডে ওয়ান বাই টু স্কোয়ার বড় অনুরূপ ওয়ান বাই ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল ইজ লেস দেন ওয়ান বাই টু কিউব বা ওয়ান ওয়ান বাই ফোর ফ্যাক্টোরিয়ালের সাইডে ওয়ান বাই টু কিউব বড় ওয়ান বাই ফাইভ ফ্যাক্টোরিয়াল ইজ লেস দেন ওয়ান বাই টু পাওয়ার ফোর অর্থাৎ ওয়ান বাই ফাইভ ফ্যাক্টোরিয়ালের সাইডে ওয়ান বাই টু পাওয়ার ফোর বড় তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই অংশটা অবশ্যই ই এর সাইতে এখন বড় হয়ে যাবে পূর্বে ই সমান থাকলেও এই অংশটার কারণে এখন তা বড় হবে অর্থাৎ ইজ লেস দেন ওয়ান প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই টু প্লাস ওয়ান বাই টু স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই থ্রি কিউব প্লাস ওয়ান বাই টু পাওয়ার ফোর এখানে ই সিরিজটির ডান পাশের বিভিন্ন রাশির বিপরীতে বড় বড় সংখ্যা নেওয়ার কারণ কি এটার একমাত্র কারণ হচ্ছে যে এই সংখ্যাগুলো এই বড় বড় সংখ্যাগুলো নিয়ে আমরা দেখতে চাচ্ছি যে ই এর মানটি তিনের চাইতে বড় হওয়া সম্ভব কি না এ কারণে আমরা ওয়ান বাই থ্রি ফ্যাক্টোরিয়ালের জায়গাতে একটু বড় সংখ্যা নিয়েছি ওয়ান বাই টু স্কোয়ার ওয়ান বাই ফোর ফ্যাক্টোরিয়ালের জায়গাতে তার চাইতে বড় সংখ্যা নিয়েছি একটু ওয়ান বাই টু কিউব এবং ওয়ান বাই ফাইভ ফ্যাক্টোরিয়ালের জায়গাতে তার চাইতে আরও একটু বড় সংখ্যা নিয়েছি ওয়ান বাই টু পার ফোর এবং এবং শেষ পর্যন্ত এভাবে একটু একটু করে বড় সংখ্যা নেওয়া হয়েছে এবং দেখার চেষ্টা করা হচ্ছে যে এই বড় সংখ্যাগুলো নেওয়ার পরও ই এর এই মান তিনের সাইতে বড় হওয়া সম্ভব কি না এবং রাশিগুলো এমনভাবে নেওয়া হচ্ছে যেন তা কোনো একটি ধারার রূপ নেয় যে ধারাটির মান আমরা সূত্রের মাধ্যমে নির্ণয় করতে পারি ই এর ডান পক্ষে বিভিন্ন বড় বড় সংখ্যা নেওয়ার কারণে ই আর সমান থাকতে পারে না এবং ই এটি একটি সমীকরণও হতে পারে না ফলে এটি একটি অসমতাই রূপ নিয়েছে এখন অসমতাটির ডান পশে সমীকরণটিকে একটি গুণোত্তর ধারার মতো প্রকাশ করি প্রতিটির সাথে ওয়ান যোগ করলে আমরা এটি একটি গুণোত্তর ধারা পাচ্ছি ধারাটি হচ্ছে এই রকম e is less than 1 plus 1 plus 1 into 1 by 2 fact 2 plus 1 into 1 by 2 square plus 1 into 1 by 2 cube plus 1 into 1 by 2 power 4 and so on. Eta gunutur dhara a plus a r plus a r square plus a r cube plus a r power 4 plus dot dot and so on. A dhara tir shathe mele. Jar shomoshti hot se a sen shoman o a pa by 1 minus r. যেখানে এ এর মান ওয়ান আর ইজ লেস দেন ওয়ান আর এন অসীম হয় তাহলে এই অংশটি সমান আমরা লিখতে পারি এস ইকুয়াল টু ওয়ান বাই ওয়ান মাইনাস হাফ অর্থাৎ এ এর মান হচ্ছে ওয়ান আর হচ্ছে হাফ আর এন অসীম ফলে এই অংশটি সমান আমরা পাবো এস ইকুয়াল টু টু তাহলে এই অংশটি সমান আমরা এখন লিখতে পারি ই ইজ লেস দেন ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই ওয়ান মাইনাস হাফ যেখানে এ এর মান ওয়ান আর সমান হাফ তাহলে আমরা পাচ্ছি ই লেস দেন ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই হাফ বা ই ইজ লেস দেন ওয়ান প্লাস টু বা ইজ লেস দেন থ্রি প্রথমে আমরা প্রমাণ করেছিলাম ই ইজ গ্রেটার দেন টু এবং এখন আমরা প্রমাণ করলাম ই ইজ লেস দেন থ্রি দেখা যাচ্ছে যে ই এর ডান পার্শ্বের রাশিগুলোর পরিবর্তে বড় বড় রাশি নেওয়ার পরও ই এর মান তিনের সাইতে বড় হচ্ছে না অর্থাৎ ই ইজ লেস দেন থ্রি অর্থাৎ ই এর মান দুয়ের থেকে বড় কিন্তু তিনের থেকে ছোট এটাই আমাদের নির্ধারিত প্রমাণ